தமிழ் லைக் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கடைசியாக போட்ட வீடியோல ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் எதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு டிஜே போஸ் அப்படின்ற என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதனால் அந்த மிஸ்டேக்லாம் இல்லாமல் ஏதாவது ஸ்வீட்டான ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு சரி இவர் ஏதோ சென்டிமெண்ட்டாக சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு பேசாமல் சென்டிமெண்ட்டை பற்றியே ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதாவது தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநர்கள் ஒரு சில சென்டிமெண்ட் விஷயங்களை கடைபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க கடைபிடிக்கிற ஒரு சில சென்டிமெண்ட் விஷயத்தை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் இயக்குநர்கள் பார்த்தீங்க நல்ல கதை நல்ல திரைக்கதை கொடுத்து நல்ல நடிப்பையும் வாங்கி ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா இந்த படம் நல்ல கதை நல்லா ஓடலப்பா என்னோட சென்டிமெண்ட் தான் ஓடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சென்டிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கடைபிடிப்பாங்க இந்த வருஷம் முதல்ல வரது யாரு அப்படின்னு நம்மளோட இயக்குனர் ஹரி அவர்கள் அவரோட பெரும்பாலான படங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஹரி அப்படின்னு போடும்போது சாமியவோ அப்படின்னா கோபுரத்தையோ அப்படின்னா பெல் சவுண்டே காமிச்சு தான் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஹரி அப்படின்னு போடுவார் இதில் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோபுரத்தை காமிச்சு அது பக்கத்தில் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஹரின்னு போட்டு அந்த பெல் சவுண்டையும் அவர் கண்டினியூ பண்ணுவார் இதை இவர் கடைசியாக எடுத்த சாமி டூ படம் வரைக்கும் இந்த சென்டிமெண்ட்டை அவர் கடைபிடிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் தமிழ் சினிமாவே புரட்டி போட்ட படம் அப்படின்னா அது ஹரி விக்ரம் கூட்டில் வந்த சாமி படம் தான் அந்த படத்தோட கடைபிடிச்சிட்டு <laughs> இந்த நிமிஷத்தில் அடுத்து வருது இயக்குனர் விசு அவர்கள் அவர் நடித்த படம் இல்லாமல் அவர் இயக்கியிருக்கிற படங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துக்கு உமா அப்படின்ற பேரை வச்சிருப்பாரு சம்சாரம் அது மின்சாரம் படத்தில் லக்ஷ்மியோட பேர் உமா மணல் கயிறு படத்தில் சாந்தி கிருஷ்ணன் பேர் உமா பெண்மணி அவள் கண்மணி படத்தில் சீதாவோட பேர் உமா டவுரி கல்யாண படத்தில் ஸ்ரீ வித்யா பேர் உமா ஸோ இந்த மாதிரி அவர் எடுக்கிற எல்லா படங்கள்லேயும் அதில் வர முக்கியமான கதாபாத்திரத்துக்கு உமா அப்படின்ற பேரை வைக்கிறத ஒரு சென்டிமெண்ட்டாகவே விசு அவர்கள் கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த வருஷத்தில் அடுத்து வருது இயக்குனர் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் அவரோட படங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீரோ கதாபாத்திரங்களுக்கு சிவா அப்படின்ற பேர் தான் வச்சிட்ருப்பாரு வாலி படத்தில் ஒரு அஜித் சாருக்கு சிவா அப்படின்ற பேர் வச்சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குஷி படத்தில் விஜய் அவர்களுக்கு சிவா அப்படின்ற பேர் வச்சிருப்பாரு அன்பே ஆர்வீர படத்தில் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் சிவா அப்படின்ற பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இசை படத்தில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அப்படின்றத அப்படியே உள்ளாவா ஏ கே சிவா அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருந்தாரு ஆனா நியூ படத்தில் ஹீரோ கதாபாத்திரத்துக்கு பப்பு அப்படின்ற பேர் வச்சிருந்தாரு பப்பு அப்படின்னு மாத்தி வச்சதுனால அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பு விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை சிவா அப்படின்ற பேர் வச்சிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த படம் கொஞ்சமாவது ஓடி இருக்குமோ என்னமோ இந்த நிமிஷத்தில் அடுத்து வருது இயக்குனர் அட்லி அவர்கள் அவரோட திரைப்படங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு காட்சியில் சர்ச் அப்படி இல்லைனா சிலுவை அந்த சிம்பிளை எப்படியாவது காமிச்சிருவார் அதில் அவருக்கு அப்படி என்ன ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரில உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாராணி படத்தில் ஓப்பனிங் சீனை சர்ச்சில் ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி எடுத்த பிகில் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் சர்ச் சீனை காட்டுவாங்க அவர் எடுத்த எல்லா படங்கள்லேயும் சர்ச்சையோ அப்படி இல்லைன்னா சிலுவையோ ஏதாவது ஒரு காட்சியில் காமிச்சிருவாரு இந்த லிஸ்டில் அடுத்து ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஏ வி எம் சரணன் அவர்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ராசியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரோட பர்த் டேட் வந்து கூட்டுத்தொகை எட்டில் முடிஞ்சு அப்படின்னா ராசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வண்டி நம்பர் வந்து கூட்டுத்தொகை எட்டில் முடிஞ்சுன்னா ராசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எட்டு சென்டிமெண்ட்டை ஏ வி எம் சரணன் அவர்களும் பார்த்துருக்குறாங்க பாகிராஜ் அவர்கள் ஏவிஎம்காக முந்தானம் முடிச்சு அப்படின்ற ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த பேரை நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு எழுத்து வரும் ஸோ எட்டு எழுத்து ராசியே இல்லை ஆனால் முந்தானம் முடிச்சுன்ற பேர் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்போது ஏவிஎம்மோட விளம்பர பிரிவு நிர்வாகி எஸ்பி அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு முந்தானம் முடிச்சுன்ற பேர் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் கூட்டுத்தொகை எட்டு வர தானே பிரச்சனை இப்போ பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாருனா மூவை காமனாக வச்சுட்டு இந்தானே இடிச்சு அதாவது முந்தானே முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏழு எழுத்துலேயே அதை முடிச்சிட்டாரு ஸோ ஏவிஎம் சரணன் அவர்களுக்கு அவர் நினைச்ச பேரும் கிடைச்சிருச்சு படமும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியும் அடைஞ்சிருச்சு இதை நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆமாம் இவர் நம்ம பக்கத்துலேருந்து பார்த்தா மாதிரியே சொல்லுவார் அப்படின்னு யாராவது கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கும் நான் பதில் சொல்லிடுறேன் இதை வந்துட்டு ஏவிஎம் சரணன் அவர்கள் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ நம்ம பார்த்த லிஸ்ட்டில்
சென்டிமெண்ட் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகபட்சமாக எதுவும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஒரு வேலையை விடாமுயற்சியோடு தன்னம்பிக்கையோடு செஞ்சாலே போதும் வெற்றி தானாக தேடி வரும் நல்ல நேரம் பார்த்து செய்கிறதுனால வெற்றி கிடைக்கிறது கிடையாது தகுந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தகுந்த நேரம் பார்த்து செஞ்சால் மட்டுமே அவங்களுக்கு அந்த வெற்றி கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நல்ல மழை பெய்யும் போது நான் உப்பு வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தான் நல்ல நேரம் பார்த்து உப்பு வைக்க போனாலும் மழையில் உப்பு வைக்காது அது நாசமாக தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல நேரம் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறதை விட சரியான நேரம் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் அண்ட் வழக்கமாக நம்மளோட தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ்